हेलो एवरीवन आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूनेटल सेप्सिस की तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन अब न्यूनेटल क्या होता है लेस देन फोर वीक ऑफ लाइफ राइट अब सेप्सिस मतलब सेप्सिस का मतलब होता है सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हमारा न्यूनेटल सेप्सिस क्या हो गया सिस्टमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन अ न्यू बॉर्न ओके अब जो ये न्यूनेटल सेप्सिस होता है ये लोकेलाइज भी हो सकता है एंड इट कैन बी प्रजेंट विदाउट लोकेलाइजेशन लोकेलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जैसे लंग्स में लंग्स में जाके ये इन्फेक्शन ज़्यादा फ्लेयरअप करेगा और हमारे पास क्या होगा निमोनिया निमोनिया के साथ प्रजेंट करेगा बेबी राइट इसके अलावा जैसे ब्रेन में हो सकता है दैट इज़ मिनिजीज को अफेक्ट कर सकता है दैट इज़ द मिनिजाइटिस एंड विदाउट लोकेलाइजेशन अगर न्यूनेटल सेप्सिस है इट इज़ कॉ नॉन एज सेप्टीसीमिया ओके तो ये हो गया हमारे पास न्योनेटल सेप्टीसीमिया तो न्योनेटल सेप्सिस में तीनों चीज़ें अकर्ड होती है तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है निमोनिया मिनजाइटिस सेप्टीसीमिया कैसे भी प्रेजेंट कर सकता है अब इसका कोज क्या है तो जो मोस्ट कॉमन कोज है दैट इज़ द बैक्टीरियल ओके बैक्टीरियल में भी अगर हम देखें मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड दैन इट्स ग्रुप बी स्टेप्टोकोका है ओके okay? और अगर हम इंडिया में बात करें तो ये है क्लैपसिला इसके अलावा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सुडोमोनास ये सब भी हमारे कोज हो सकता है इकोलाई ओके okay? अब हम बात करते हैं इसकी कैटेगरीज की तो न्यूनेटल सेप्सिस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट और ये जो बेसिस है हमारे डिविजन का ये है टाइम मतलब किस टाइम पर हो रहा है अगर बिफोर सेवेंटी टू आवर्स ऑफ लाइफ हो रहा है हम उसको बोलेंगे अर्ली ऑनसेट और अगर सेवेंटी टू आवर्स ऑफ लाइफ के बाद हो रहा है तो हम बोलेंगे लेट ऑनसेट ओके एंड ये डिवीज़न क्यों इम्पोर्टेंट था क्योंकि इन दोनों ही कैटेगरी में हमारे पास कॉजेज डिफरेंट होंगे हमारे पास रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट होंगे तो हम देखते हैं अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ सेप्सिस की बात करें इसके कॉजेज की बात करें तो हमारे पास है असेंडिंग इन्फेक्शन दैट इज़ थ्रू रपच्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स अगर रपच्चर ऑफ मैम्ब्रेन है और तो उसके थ्रू क्या हो सकता है हमारे इन्फेक्शन असेंड कर सकता है और बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है ओके उसके अलावा जब डिलीवरी के टाइम पे पैसेज होता है बेबी का फ्रॉम द इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल उसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है अदर देन दैट रिससीटेशन इन लेबर रूम उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है ओके तो ये कॉजेज है अर्ली ऑनसेट के अब हम लेट ऑनसेट की बात करें तो कॉजेज क्या हो सकता है ऑब्वियसली हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकता है या फिर कम्युनिटी एक्वायर्ड ओके अब हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बेबी को सेप्सिस हो बट देर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर कोई बेबी हाई रिस्क पर है तो हमें पहले से ही स्टेप्स लेने चाहिए ओके okay? तो रिस्क फैक्टर अगर हम बात करें अर्ली ऑनसेट की तो इसमें है लो बर्थ वेट प्री मेच्योरिटी या मदर को कोई इन्फेक्शन है ओके okay? जैसे मदर को कोई फेब्राइल इलनेस है और हमें उसका ऑलरेडी हमारे पास एविडेंस है कि डिलीवरी से दो हफ्ते पहले या दो हफ्ते के विद इन कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एविडेंस है तो दैट इज़ अ रिस्क फैक्टर इसके अलावा जो एमनोय लिकर है अगर वो फॉल्स स्मेलिंग है या म्यूक्योनियम स्टेंड है या फिर रपच्चर ऑफ मेमरेन को एक दिन चौबीस घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन तीन से ज़्यादा बार किया गया है इवन इफ वन वेजाइनल एग्जामिनेशन बट दैट इज़ अनकलीन सो दैट इज़ ऑल्सो रिस्क फैक्टर ओके प्रोलॉन्ग लेबर एंड पेरिनेटल एस्पिक्सिया तो ये सारे हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं इम्पोर्टेंस क्या है रिस्क फैक्टर की कि अगर इनमें से दो या दो से ज़्यादा रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो हम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे ओके सो अगर इनमें से हमारे पास सॉरी टू नहीं अगर थ्री मोर देन थ्री या थ्री हमारे पास रिस्क फैक्टर है तो हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास टू ऑफ अबव रिस्क फैक्टर है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड देन ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ओके नाउ लेट ऑनसेट के रिस्क फैक्टर्स कम्युनिटी क्वाइड क्या हो सकता है हाइजीन हो सकता है पुअर हाइजीन पुअर कॉड केयर ओके बॉटल फीडिंग प्रेजेंट है प्री लेक्टियल फीड्स है तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स है सेप्सिस के लेट ऑनसेट और हॉस्पिटल एक्वाइड में सेम लो बर्थ वेट हो सकता है प्री मेच्योरिटी निको एडमिशन या फिर वेंटिलेशन या कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर जिसके थ्रू बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की 
तो क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं और स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक में आते हैं हमारे लिथार्जी पुअर क्राई बेबी फीड नहीं कर रहा है हाइपोथर्मिया है पुअर परफ्यूजन के साइंस है रिफ्लेक्स एबसेंट है हाइपोटोनिया है या प्रेडिकार्डिया या टेकीकार्डिया ओके okay, ये सारे हैं नॉन स्पेसिफिक इसके अलावा स्पेसिफिक हो सकते हैं सिस्टम वाइज जैसे सी एन एस के सिम्टम्स हो गए कार्डियक सिस्टम के जी आई लिवर रीनल इन सब के आ, हमारे स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं ओके okay? नाउ हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात करी उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टिगेट तो इन्वेस्टिगेट में ब्लड कल्चर इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड बट हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है दैट इज जो ब्लड हमें कलेक्ट करना है दैट शुड बी प्रायर एंटीबायोटिक्स ओके एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले ब्लड लेना है उसके बाद आता है हमारे पास सेप्टिक स्क्रीन जो सेप्टिक स्क्रीन है उसके अंदर दिस इज़ बेसिकली अ पैनल ऑफ टेस्ट हम इसके अंदर फाइव पैरामीटर्स को मेजर करते हैं और वो पैरामीटर कौन से हैं ल्यूकोपीन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है एब्सल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट है माइक्रो ई एस आर सी आर पी एंड इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशो तो हमें ये पाँच पैरामीटर्स देखने हैं ओके okay? इनकी वैल्यू हमने रिस्पेक्टिव लिखी हुई है अगर इनसे कम या ज़्यादा अगर हमारे पास आ रही है वैल्यूज़ और अगर इनमें पाँच पैरामीटर में से दो या दो से ज़्यादा पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे दैट इज़ नॉन एज पॉजिटिव सेप्टिक स्क्रीन ओके एंड ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी है बेसिकली अगर हमारे पास मान लो नेगेटिव आ रहा है सेप्टिक स्क्रीन हमने कराया नेगेटिव आया ओके बट स्टिल हमारे पास क्लिनिकल सस्पेशन है मतलब पेशेंट को साइंस है सिम्टम्स है तो हम दोबारा करेंगे आफ्टर ट्वेल्व आवर्स हम रिपीट करेंगे सेप्टिक स्क्रीन को अगर फिर भी नेगेटिव आता है तो हम एक्सक्लूड करेंगे कि उसको सेप्सिस नहीं है हम किसी और डिजीज़ uh, को कंसिडर करेंगे ओके okay? नाव हमने इन्वेस्टिगेट करा लिया हाँ इन्वेस्टिगेशन में हम स्पेसिफिक जो हमारे सिम्टम्स थे जैसे अगर बेबी को निमोनिया आया तो हम जस्ट एक्सरे कर सकते हैं ओके उसके अलावा लंबर पंक्चर ये सब में करना चाहिए बिकॉज मिनजाइटिस के और जो सेप्टीसीमिया के साइंस जो है सिम्टम्स है वो ओवरलैप करते हैं तो लंबर पंक्चर जो है ऑल पेशेंट्स में एडवाइस किया जाता है जो भी सेप्सिस के होते हैं ओके नाउ मैनेजमेंट मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट इज़ द सपोर्टिव सपोर्टिव मीन्स वही एयर वे ब्रीदिंग इन सब को मेनटेन करेंगे हम टेम्परेचर मेनटेन करेंगे बेबी का पॉजिशनिंग चेक करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी अगर पुअर परफ्यूजन्स के साइंस है तो हम सेलाइन बॉलिसिस देंगे ओके okay? अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम टेन परसेंट डिक्सट्रोज देंगे टू एम एल पर के जी विटामिन के इफ देर इज एनी ब्लीडिंग ओके ना स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ द एंटी माइक्रोबियल थेरेपी अब एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स होती है उसके इंडिकेशंस होती हैं तो अर्ली ऑनसेट और लेट ऑनसेट इनकी इंडिकेशंस क्या है क्योंकि हमें अननेसेसरीली बेबी को एंटीबायोटिक्स नहीं प्रेस्क्राइब करने हैं तो इसकी इंडिकेशंस है अर्ली ऑनसेट में अगर हमारे मोर देन थ्री और मोर देन थ्री रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है अगर फॉल स्मेलिंग लिकर है सेप्टिक स्क्रीन पॉजिटिव है और साथ ही साथ कोई दो एंटीनेटल रिस्क फैक्टर्स है जिनकी बात हमने पहले करी एंड इवन इफ स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पेशन इज देयर तो अभी हम स्टार्ट कर देंगे ओके okay, और लेट ऑनसेट में अगर सेप्टिक स्क्रीन पॉजिटिव है और स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल सस्पेशन है अगर हमारे पास कोई सीवियरली इल पेशेंट आ रहा है सेप्सिस का या मतलब हमारे पास उसके क्लिनिकल सस्पेशन है कि सेप्सिस हो सकता है और सीवियरली uh, इल है तो हम क्या करेंगे इमीजिएटली एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे बट आफ्टर टेकिंग द ब्लड कल्चर सैम्पल ओके तो उसके अंदर हम रिपोर्ट्स का वेट नहीं करेंगे ना एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी है सो so, हमारे पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है सेकेंड लाइन देन थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन में हम एम्पीसिलियन विद जेंटामिसिन देंगे सेकेंड लाइन में हम क्लॉक्सिलियन विद अमिकोसिन देंगे एंड थर्ड लाइन में पिप्रोसिलीन टेजोबैक्टम विद अमिकोसिन ओके अगर मिनिंजाइटिस प्रेजेंट है तो हम सेफोटेक्जिम देंगे ओके okay? ना ड्यूरेशन ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि उसके फीचर्स क्या हैं uh, तो अगर मिनिंजाइटिस प्रेजेंट है तो ट्वेंटी वन डेज के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे अगर ब्लड कल्चर पॉजिटिव है देन इट्स फोर्टीन डेज इफ स्क्रीन इज पॉजिटिव एंड क्लिनिकल सस्पेशन इज देयर बट कल्चर नेगेटिव है तो सेवन टू टेन डेज देंगे एंड इफ एवरी थिंग इज नेगेटिव बट क्लिनिकल सस्पेशन इज देयर देन फाइव टू सेवन डेज थैंक यू सो मच